Hai hai hai, welcome to my channel Tutorial kali ini Saya akan men-share tutorial tentang membuat sepatu bayi Seperti ini hasilnya ya Cantik, mudah, dan sangat simple Yuk ikuti tutorialnya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku alat-alat yang digunakan saya menggunakan benang milk katun untuk benang ini play 4 jadi menggunakan HP nomor 4 proses pembuatan awali dengan membuat slip knot lalu buat 23 rantai atau CH Setelah itu, kita buat HDC atau Hal Double Crochet. Kait benang, tusuk, lalu keluarkan. Lakukan sampai ujung membuat Hal Double Crochet atau HDC setelah sampai ujung beri dua rantai lalu balik kembali membuat HDC bag loop ya jadi kita membuat HDC hanya diambil belakangnya saja jangan diambil kedua sisi benangnya jadi kita ambil bagian belakangnya ya seperti ini lakukan hal yang sama sampai ke ujung dan lakukan bolak-balik sebanyak enam kali atau setara dengan 5 cm untuk ini juga tergantung ukuran kaki bayi yang ingin kalian buat untuk bagian ini adalah ukuran setengah dari li, dari panjang kaki bayi sekarang kita ganti benang untuk mempercantik sepatu abaikan saja benang yang warna pink kita buat slip knot dan tarik beri satu rantai dengan benang warna abu-abu lalu putar balik kita membuat HDC bag loop kembali sebanyak 15 kali ya jadi tidak kita HDC sampai ujung ini untuk bagian depan sepatu Jadi sisa bagian atas ini nanti ada tujuh ya. 
Jadi total semua HDC awalan tadi adalah 15 ditambah 7 ya. Untuk bagian ini bagian depan sepatu kita beri list warna abu-abu. Lakukan bolak-balik ya HDC. Sudah sampai ujung kembali kita beri satu rantai dan ambil benang yang bagian warna pink. Beri satu rantai lalu balik. Lakukan hal yang sama seperti kita merajut warna abu-abu tadi ya. Putar ke arah kiri dan arah kanan. Lakukan sebanyak 5 kali Sudah jadi seperti ini ya Warna abu-abunya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Putus benang lalu rapihkan Sekarang kita akan membuat posisi sama seperti yang awalan warna pink tadi Awali dengan membuat slip knot Lalu beri satu rantai, kita matikan bagian sini. Kita buat tujuh rantai ya, agar sama dengan posisi bagian awalan tadi. Tambahkan kembali dua rantai untuk membuat HDC. Jadi total HDC di ujungnya 7. Ke bawah 15 ya. Kembali kita membuat HDC langsung satukan dengan benang warna abu-abu dan diambil bagian belakangnya saja. Lakukan HDC bolak-balik sebanyak 6 kali sama seperti awalan ini ya. Sudah jadi. Sekarang kita akan ke proses penyatuan. Untuk ini kita jahit bagian awal sini, langsung kita ikat saja sisa-sisa benang ini agar terlihat rapi ya. Kita ambil di bagian agak atas, agar saat dibalik nanti hasilnya rapi. Ingat, rapikan sisa benang saat menjahit nanti kita slip-slip ya agar benangnya rapi dan tidak berantakan untuk penyatuan ini ambil di sisi atas satu dan di sisi bawah satu lalu kita jahit seperti biasa Satu sisi kiri dan satu sisi kanan. Lakukan sampai ke ujung dengan hal yang sama. Sisi kiri satu, sisi bawahnya juga satu. Saya sudah merapikan sisa-sisa benang yang banyak tadi ya. Jadi sudah terlihat rapi, tidak ada terlihat lagi sisa-sisa benang tadi 
untuk bagian ujung sini agak kita ambil bag ke dalam sedikit ya agar bagian tekukannya itu terlihat cantik dan rapi Terus kita menjahit bagian depannya. Lakukan hanya setengahnya saja ya, sampai di sini ya. Jadi untuk bagian sana nanti akan saya terangkan cara menjahitnya. Nah, sudah jadi. Sudah kita matikan benang bagian sini ya agar tidak bergeser dan bergerak saat nanti kita tarik. kita ikat matikan dulu oke selesai lalu kita jahit seperti ini ambil bagian sisi-sisi yang melengkung-melengkung seperti ini ya agar nanti saat ditarik dia hasilnya cantik kembali ambil lagi kembali ambil lagi lubang di sisinya sudah sampai ke ujung lalu kita tarik dan dia terlihat ya membentuk gelembungan seperti ini ini untuk bagian depan sepatu jika terlihat ada lubang-lubang kita rapihkan saja ya lalu kita jahit-jahit dengan menggunakan sisa benang yang ada putus benang lalu rapihkan Sekarang kita proses ke perapihan bagian atas. Sama dengan yang bawah tadi ya. Kita ambil di sisi-sisi bagian seperti ini. Perhatikan videonya. Sudah sampai ujung, lalu kita tarik dan kita ikat. Rapikan, ini untuk mengikatnya terserah kalian ya, mau diikat berapa kali. Sudah selesai, rapikan benang, lalu sepatunya kita balik seperti ini. Rapi-rapihkan ya. Nah, untuk sisa yang di atas ini kita balik seperti ini. Sudah jadi, mudah bukan? Hasilnya sangat imut dan cantik. Untuk mempercantik, kita beri pom-pom bagian atas sini ya untuk kreasi ini itu selera kalian ya tapi di tutorial saya ini saya membuat untuk bagian atasnya menggunakan pom-pom alat ini saya beli di Sofi dan saya menggunakan alat ini yang paling kecil karena sepatunya bagiannya yang paling kecil
Untuk pembuatan pompom di tutorial saya sebelumnya juga sudah ada pembuatan pompom menggunakan alat dan tidak menggunakan alat juga sudah ada. Menggunakan hanya menggunakan tangan juga bisa ya membuat pompom. Tapi lebih rapi dengan menggunakan alat ini. Untuk akhiran kita ikat bagian tengahnya sebanyak tiga kali agar dia menyatu lalu buka alatnya kita rapikan sisa-sisa benangnya agar berbentuk bulat selesai lalu pasang ke sepatunya seperti ini Nah, sudah jadi. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial saya. Semoga mudah difahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa klik di kolom komentar. Jika kalian suka, kalian bisa like, komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Salam karya dari Yuli.